Hello, hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, one, two, three. Hello, can you hear me? Ah, okay. Thank you, Miss Carla. All right, let's start the class in a minute. Okay, vamos a iniciar la clase en un par de minutos. Eh, teacher. Dame, Mr. Eduardo. Disculpe. Eh, tengo un poco señal aquí porque voy manejando. Así que Entraba. voy a estar así de oyente. Perfecto. Ok. okay. Teacher, en mi caso no he llegado aún en casa. Solo voy a estar como oyente unos minutos hasta que llegue. Perfecto, Miss. No se preocupe. Tenga cuidado. Try safe. Okay. Okay, well, welcome to another English class. Can you hear me? All right, well, uh, we're gonna practice the third person singular, the third person singular. All right, oh, here we go. Okay, we're going to remember the third, the third singular, the third person singular, okay? And the rules when we have to add ES, S or I, ES. Okay, in the case of S, wash, is it S, E, S, or I, E, S? E, S. E, S, okay. What, how about relax? Is e, -S. It e, S. as well? Okay, swim. How about swim? E, S, I, E, S, or S? Swim. E-S. E-S. No. S. S. S, all right. S. Okay, S. do. S. Do. S. Is it S, E-S, or I, E-S? Do. E-S. Play. Play. S. Okay, live. Live. Yes. Yes. Okay. Brush. Brush. Is it brushes? Brush or brushes? S E S or I E S. E S. E S, okay, simple present singular. Like, is it S, E S, or I E S? Like. S. S, okay, carry. Carry. I, -E -S. I -E -S. Okay. Tidy. E -E -E -S. No, louder. I -E -S -I -E -S. This one? Yes, teacher. Got it. Listen. Listen. 
listen. Yes. Take. Yes. Go. Yes. Watch. Yes. Read. 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 S. S. Get. S. Visit. Visit. And study. Study, yes. Uh, Miss Sandra, is it S E S or I E S? I E S. Yes. 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 Here. No, I no, no, no. Here. Ahí, ahí, okay. Correcto. Okay. Excellent. Very good. Okay. Todos están correctos. Muy bien. Okay. Tenemos go. Eh, dijimos que agregamos ES cuando agregamos SH, X, O, SH, K, okay, CH. Y cuando, cuando vamos a agregar IS, cuando antes del Y hay una consonante. Muy bien. Y las siguientes terminaciones, ok, al no pertenecer a, a, las, a las excepciones, únicamente vamos a agregar S. Muy bien a todos, muchas gracias. Thank you very much for your participation. Okay, good. Uh, now I'm going to start taking the tender list. Okay, I'm going to start taking the tender list. Do not forget to have your cameras on. Okay, and here we go. Today it is Friday 19th. Friday 19th, August 19th. Imagine some days left and we are in September. Okay, Miss Alejandra Maria Serrano Duran. Okay, eh, Serrano Durán, Jaime Pérez, Jaime Pérez, Castro Santana, Present Castro teacher. Santana, thank you, um, Rodríguez Díaz, present, good, um, Hernández Melgar, okay. eh, Franco Núñez, Franco Núñez, Monroy Calix. Present teacher. Good evening. Thank you. Good evening. Hernandez Quintanilla. I am here, teacher. Good. Pineda Castro. Pineda Castro. Parrilla Garcia. Present teacher. Present teacher. Alfaro de Canales. Teacher, me escucho, perdón, perdón. Me teacher. Thank you. Um, Hernandez Carvajal. Present teacher. Thank you. Um, López Montes. Present teacher. Good. Uh, Neftali García. Neftali García. Okay. Hernández Sotelo. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, Peraza Sandoval, Sandra. Present teacher. Thank you, Miss. Uh, López Portillo. Present teacher. Thank you, Miss Sara. Eh, Guillén Cruz. Guillén Cruz. Jan Siquelita. Present teacher. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. Alba, I, Alba Isis. En Amaya de Amaya. Amaya de Amaya. Ok. Teacher, disculpe, se me escuchó. Teacher, perdón, se me escuchó mi present. Eh, Mr. Franco, sí, ahorita. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Ay, disculpe. Mr. Franco. Sí, disculpe, disculpe. No hay problema, Mr. Ok, good. Well, we're going to keep practicing. Ok. Some topics in simple past tense. Ok. Eh, next. 
Vamos a seguir practicando el presente simple para que no se nos olvide de las reglas. Ok, here we go. Heat to the radio. We live, we listen, we drink, we listen. 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 B. C. B. B. Okay, good. Okay, uh, works on a building site. ¿Recuerdan qué significaba building? Edificio. Exactly. So a farmer, builder, doctor, or teacher. B. 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 Excellent. She. Works. 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 Excellent. Next. Alice and Mark. Are you sure? Un mesero, waiter in a shop. Doesn't, doesn't work. Doesn't sí. work. Excellent, mister. Next. I meet. I am, hello, I'm vegetarian. I It's don't not, eat. Don't, don't eat. Don't eat. Don't. Let it be. Excellent. Does, don't eat. Excellent. Number seven. Oh, I'm sorry. Number seven. My father is negative. Doesn't smoke. Doesn't um, smoke. Doesn't Excellent. Smoke. Number eight. You go. You go to the cinema. Very good. Um, a teacher works. 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 Work. Work. Is it B or or D? D. Uh, D. D. Sí. Excellent, very good. Muy bien. Nueve de nueve. Very good. Excellent. Thank you very much for your participation. All right. Give me a second. Ok, ahora vamos a recordar un poco el pasado simple. Pasado simple. Simple past. My, mo my mother used to work for, a, for Google. Is it correct, correct or incorrect? Correct. Excellent. My school used to be a cinema. Incorrect. 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 Uh, Silvestre used to live used to living with my aunt. Silvestre used to live with my aunt. Correct. Correct. Used to live. Uh, Nerea used to study French. Correct. Correct. Excellent. The Moors used to live to live in Spain. Incorrect. Correct. Incorrect. 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 Okay, good. And the last one, I used to play Roblox. Correct. Correct. Excellent. Correct. Very good. Muy bien. Todas buenas. Muy bien. Excelente. Gracias por su participación. Okay. Very good. Bueno, vamos a ir ahora al manual. 
Vamos a regresar al manual. Ok, y vamos a recordar step to write a formal email. Page number 34. Page number 34. Here we go. Ok. Voy a leer eh, la instrucción y de ahí vamos a ir leyendo eh, uno, las 10 recomendaciones. Okay. Voy a ir eligiendo algunos estudiantes para que hagan lectura. Ok. Eh, read the tips to write a formal email and classify the emails below as a formal or informal. For the informal email, discuss what type would be useful to make them more formal. Ok. Let's start. Miss, I don't know if Miss Carla Sotelo can read number one and number two. Fill in the subject line with a topic re relevant to your recipe and not just just document or important. To include a poli polite salutation, example. dear Mister. Example, dear Mister. Dear. Mrs. Good morning, excelente. Excellent, thank you very much. Okay, include a polite salutation. Incluir una, un saludo educado. Okay, y este EG significa example. Muy bien, thank you very much, Miss Carla. Okay, three and four. How about Miss Sandra Leticia? Okay, three. Why your main point uh, in the open sentence? Don't use all copyright. Capital all or a lower lower case letter. Case. Case. Case letter. Okay. Muy bien. Esto significa letras mayúsculas. Capital. Y estas son lower, lower case son minúsculas. Capital, mayúscula, lower case. Minúsculas. Oh, okay. Okay. ok. Mr. Vladimir, number five and number six, please. Avoid abbreviation, example, uh, PL, please. Exactly. This, exactly. This is abbreviation of please. Una abbreviation de la palabra please. Yes. Okay. Be Good. polite. Remember to write please and thank you. Excellent. Very good. Number seven and number eight. Uh, how about Mr. Bernardo, please? Hey, teacher. Uh, be brief if your message is too long consider using an attachment use a close closing phrase like best regards regards looking forward to your comments etc excellent thank you very much mister and the last one the two last one number nine and number uh, ten mister emerson please teacher Number nine, add a signature block with the appropriate contact information, your name, business address, and phone number. Number 10, edit and proof it before you send the message. Okay, thank you very much. Okay, saben que significa add? Add. Agregar. Agregar, ok, muy bien. Signature. Firma. Exacto, firma. Ok. Ok. Ok, eh, proofread. 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 ¿Does anybody know the meaning? Ok, proofread es como revisar, leer, de, leer okay, nuevamente el texto, eh, revisar si no hay algún error. Ok, proofread, chequear, revisar. Ok, very good. All right, and those were the, the tips okay, for reading, for, um, for sending a formal eh, email. Muy bien. Bueno, esta clase va a ser de bastante práctica. Así que vamos a estar ingresando a diferentes eh, breakup rooms, okay, porque es donde vamos a practicar la, un, el vocabulario de la unidad 2, unidad 3, perdón. Ok, vamos a recordar también 
el vocabulario que estudiamos en la clase anterior. All right, here we go. For example, here we have guidelines. Do you remember the meaning of guidelines? Guidelines. Reglas, lineamientos. Exactly. Okay. Exactly, lineamientos, reglas. Also, we have a best regards or, regard, or regards. Do you know Salud. what regards? Saludos. Un saludo. Okay, usualmente el saludo, ese saludo va al inicio final. o al final. Al final. Ok. Eh, dice que eh, es utilizado para expresar una línea de amistad o un saludo y que usualmente se eh, agrega al final de las cartas. Best regards. Ok, here we have be polite. Do you remember what polite is? Educado. Educado. Exactly. Muy bien. Late comer. Late comer. Alguien que siempre llega tarde. Alguien que siempre llega tarde al trabajo. Impuntual. Impuntual. Muy bien. Late comer. Late comer. Very good. Ok. Here we have uh, keywords. Example, thank you, I'm sorry, please, excuse me. Okay, so you know. All right. Let's continue. Perdón. Ok, también el día de ayer tuvimos la conversación de Good Etiquette or Etiquette of Workplace. Good Etiquette or Etiquette. Ok, en el lugar de trabajo. ¿Recuerdan algunas, eh, algunas reglas, algunas sugerencias, algunas guidelines or etiquette that the article mentioned? Algunas reglas. Be punctual, exactly. Another one, be punctual. No interrupt, interrupt when people talking by phone. Okay, do, by not, do not interrupt when people are talking by phone. Very good, mister. Another etiquette that you remember? Another etiquette. Important when you have to communicate with employers, employees, or clients in any part of the world. Exactly. Important to know how to communicate with clients in other parts of the world. Okay. También te sugiere saber un poco de etiquetas de otros países. Okay. O saber la cultura de otros países para no incomodar a otros clientes. Okay. Another. Okay, another etiquette that you remember? Another etiquette, Miss Imelda, do you remember in, in the etiquette of the reading? ¿Alguna etiqueta que recuerde que el artículo su sugería? Si alguien estaba comiendo, ¿alguien recuerda qué tenía que decir? O si alguien estaba en una llamada. Excuse me. Excuse me. Okay, if you get a call when you are eating, say excuse me. Ok. Very good. Ok, son algunas reglas, algunas etiquetas de comportamiento que debíamos de recordar. Ok, también, if you know you are late, you should call the person you report to. What is a tip to apply in official emails? Express subject clearly. 
Okay, which is not good etiquette when talking on the phone? Interrupt to other speakers. If you, if you receive a call while you're eating with a coworker, you should leave the table and answer the a call. Very, very good. Ya realizamos este ejercicio. Ah, ahora vamos a ir uh, al, a la sopa de letras, ¿ok? Donde tenemos que buscar etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, latecomer, behavior, behavior, salutation, and subject. Ok, estamos listos para resolver este ejercicio. You can find this exercise in page 37. Además de eso, tenemos que escoger cinco palabras y escribir cinco oraciones. Cinco palabras y, escoger cinco, y hacer cinco oraciones con las palabras eh, que usted escoja. Ok. Eh, well, page 37. Ok, 37. All right, here we go. Bien gruesos. Vaya, compañeros, quiero ver. Página, ¿qué es? Alguien puede compartir. Porque Ahorita. Estoy intentando y no. Bueno, ahí está. Se mira. Vaya, la primera ya está, subject, está en la primera línea, comenzando. La S, la U, la B. Hmm. Bye. Al final, se váyase a, a, a la última línea de la S para abajo. Y ahí está este guideline de abajo para arriba. De ojos. Ahí es, a la par está salutación de abajo para arriba. No, lo que pasa es que ya la, la, la hice desde ayer. No, de abajo para arriba. ¿Ah? Vaya, a la par tenemos etiquetas de arriba para abajo. Desde la E, desde la segunda E. Um, ¿A dónde? ¿Aquí? Ahí, desde ahí. Etiquette. Uy. Ah. Y ahí está. Aquí está Polay. Ajá. Ahí. Late comer está a la par, a la par también, este, Bernardo. De... de abajo para arriba. Ya la vi. Ahí. Uy. De allí ah. donde está la T de subject. Sí. Sigue la B. De ahí comienza. Behavior. Ajá. Ah, la primera línea, ¿verdad? Sí. Teacher. Sujet está en la primera línea. Sí, sí. Teacher, ¿cómo Dígame. podemos hacer? Tenemos un problema. Dígame. 
Eh, Jan sí, ella no tiene computadora. Y yo sí tengo, pero no sé cómo, cómo hacerlo. O sea, no la puedo usar, más bien dicho. Bueno, tiene el manual abierto. Eh, yo estoy en el, en el teléfono, ahí lo veo. No, Ajá, pero, pero es que tiene, que tiene que tener abierto el manual en la computadora si quiere compartirlo en la computadora. Ay, pero yo ahí sí no sé cómo se hace. <ríe> ah, entonces le tocaría compartir desde el, desde el celular. Ahí en el celular tiene que aparecer un botón verde que dice compartir pantalla. Compartir pantalla. Eso sí es problema. Vamos a tener que recibir un curso de computación, dicho. Lo que yo le puedo ayudar, pero como dice que no tiene el, el PDF, el, el manual en la computadora abierto. No, ahí creo que nunca lo he. Bueno. Creo que no. Y sí, pues sí, la cosa es que no sabemos cómo para, para dejar prueba de dónde vamos hallando los, sí, no, lo, no. las palabras. Ahí, ahí estamos en problema. A menos, no, pero no. No, no, no. En el celular no sé cómo marcarlo también. Voy a mover, voy a mover a otra. Voy a mover a, a otra mí, sala. A mí solo me faltan tres, pero es que yo no sé cómo. O sea, yo no tengo el manual en el celular. Como yo lo imprimo. Así vaya y la teacher. Fue, mi amor. Teacher. ¿Ya mi miss? Yo estoy compartiendo pantalla, pero ella no la ve. No, ni yo. Pero si sí está no. compartido. Dele, dejar de compartir. Vaya, le doy otra vez. Aquí, share screen. Selecciono, share. Hoy sí. Hoy sí. Ah, sabe sí. que tenía. Eh, súbale un poquito más Joana para poder ah no se puede aún o disminuir un poco eso ahí eh, veamos sigamos entonces Sochet está en la primera columna Joana arriba ajá ok nos faltan tres. Rivers. Ah, aquí está. Ya la vio. Ok. So... Nos falta uno, entonces nada más. No, dos. Ah, sí, ya vi. Se anda con papá, mi amor. Me vas a botar la. Ah, no, si esa ya está. Etiquet, nombre, y me, y me pasé. Ah, pues, uno, dos, tres, tres, cuatro, no, dos, tres, cuatro. La última falta de solution. ¿Verdad que sí? No, pero hay alguna que no he marcado, entonces. Etiquet, sí, faltas. Así que ya está. Ahí está. Uh -huh. ¿Dónde ya está? Hola, ya está. Manners. Manners. ¿Dónde está Manners? Eso no tengo. Ah, también ya está. Regards. Regards ya está. Está. Tuac, punto. Esa no está. Y la bueno. marqué. <ríe> ah, no, sí está. Punto. Ajá. Punto de comer, behavior, ahí está. Ley comer. No, pero ¿y ese ley comer a dónde está? Aquí está abajo. No, ¿a dónde la marqué? No, es que yo? la ha marcado en mal, la ha marcado mal. Es en la otra columna. Ay, cómo la desmarco. Uh -huh. Bueno. En el borrador, toque el borrador. Okay. ¿Puede ver el borrador arriba? No. 
No. No, no está. Bueno, bueno, pero sabemos que esa está. Ya la, después la. Sí. Pero esta, pero esta es ética también, mire. Está bien. Mm -hmm. O sea, sí, la. Sí, está que, bien. Ajá. Solo que agarré una E más. Uh -huh. Ok. Eso está bien. A veces eh, falta, falta una. Falta Solution. Salud. Vamos no, a ver cómo se pronuncia. Salud. Solution. Aquí está. Ya la encontró, Joan. Qué valor, qué ojo, mujer. Uy, eso que no me sirve. <risa> <risa> Vale, entonces, finish. finish. Mm. Ah, pero tenemos que hacer otra cosa, creo. Bueno. Ay, Dios, ¿por qué no me da? Oh. Y yo tratando de subir. <risa> Ay, no. Quiero ver. Y yo tratando de subirlo, yo. Ah, no sé, al chino. Que si le ponemos que regañan a los let comer el jefe está molesto con los llegan tarde Angry. No es con O. Con O. Una, una, una no falta. Etiquetar a los contactos correctos también. Y contactos correctos. What's the meaning co-worker? Co-worker, compañero. Ah, compañero. Co-worker. Etiquetted co-worker correct.
Only. Solo eso, ¿verdad? Yes, this is. Yes. Hay una propuesta de alineamientos para la preparación de la, del cake o torta. Quedaría así como está ahorita. Sí, hay una sí. propuesta. Hay una propuesta de alineamientos, de alineamientos para, para la preparación, preparación de pasteles. Del, del, del pastel, así es. Ah, oh, bueno. Hmm. Yeah, could you check our sentences, please? Do you call me? Yes. Okay, you always have to be polite when you are. You always, yeah, you always have to be polite when you're talking with other people, people, instead of persons, people, because people is plural. Okay. There is a pro proposed guidelines for the preparation of cake, for cake preparation. Or cake. Preparation. We must always be punctual in our job and meeting exactly human resources. is preparing a welcome. A welcome for late comer. <laughs> okay, ahí el descuento, me imagino. <laughs> okay, uh, etiquette are essential in daily life. Exactly. Very good. Did you find all the words? Uh, yes. Exactly. Subject. Very good. Nice. <laughs> Very good. Okay, thank you. Let's see. Okay, queda un minuto. Bueno.
Ok, well, welcome. Vamos a ver las, los ejercicios okay, de Words. Ver las Words. Okay, que encontraron y también oración. Las oración. Ok. Eh, I don't know if Miss Sara and her group can share a screen and the sentences, please. Excellent. Ah, okay. You have subject, manners, okay, etiquette. Guideline, polite, manner, regard, citation, subject. Excellent. Can you scroll down? Okay, it says you always have to be polite when you talk. Okay, in la primera oración, we said talk. La preposición tiene que ser talk to. Talk to. Hablar con otra persona. Okay, talk to. No, no, no me percaté. En, Ok, talk to, porque usualmente eh, cuando en español, si lo traducimos literalmente, sería talk with, ¿verdad? Pero en inglés, para referirse a que hablar con otra persona, es talk to. I need to talk to you. Ok. Eh, vamos, no, aún no. <laughs> ok, scroll down. Good. There, are, there is a proposed kind of for cake preparation. We must always be punctual in our job and meeting. Human resources is preparing a welcome for Latecomer and etiquette are essential in daily life. Thank you very much. Congratulations. Okay, how about uh, the group composed by Mr. Emerson, Jacqueline, and Jose Alexander? <laughs> Let's see. Veamos, you should, you should, ahí sería la número uno, sería... You should be polite. You should be. You should be polite. Tú debes de ser educado when you talk. El, el speak es pero utilizado para hablar otro idioma. Talk es para más utilizado para tener conversación. When you talk to. Talk to. Anyone. Excellent. Muy bien. Veamos la número dos. You should be, you should be punctual. Tú debes de ser, be punctual every day. Muy bien. Uh, three, you should have a good behavior in the workplace. Excellent. The boss, the boss is angry with late commerce. Yeah. Etiquette to co-worker. Correct. I said no entiendo. Mm. Etiquette to co worker. Etiquette para el compañero correcto. Perdón. Etiquette para el compañero correcto. In the emails. No, es que etiqueta se refiere a las reglas de un buen comportamiento. Las reglas de etiqueta. No de etiquetar o de adjuntar. Es esta etiqueta es de reglas. Las reglas de convivencia, por ejemplo. Como el eh, decir buenos días, llegar puntual a a, al trabajo, okay, tener un, un lenguaje profesional dentro de las instalaciones. Pero, ok, creo que hay una pequeña confusión con, la, con el significado de la palabra etiqueta. Sin embargo, las otras cuatro están muy bien. Excelente. Vamos a ir con mis... Uh, group number four, composed by Eduardo, Imelda, Sandra, Vladimir, and Jan Sikelita. Please. <laughs> okay. Así lo hicimos. 
Ok, Miss Jancy, muy bien. Veamos. Y, bueno. Subject. Latecomer. Yeah, you found, you found everything. Muy bien, excelente. Vamos Pero, con las oraciones. No, no tenemos... Oh. Cuando teníamos yeah. pizarra, hicimos I like to be puntual. We always be polite. She mm -hmm. eat late, late comer. Mm -hmm. Solo She tres hicimos. Okay. Eh, yo tengo otra teacher. She has very good behavior. Exactly. She has otra. good behavior. Yo hice una de esas también. You have a bad behavior. Ah, you have a bad behavior. Lo opuesto. <laughs> Ok, excelente. Very good. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tal, eh, Miss Joana? Miss Joana and her group. I guess Miss Hazel, she's out, right? Uh, ok, teacher. Uh, you should arrive puntual at work. Uh, Laura should have go. Manners. Um, does he polite when he arrive a place? Employees do not have a good behavior in the office. And Amelia, eh, como establecer esta ¿Cuál es, cuál establishes, es ok. Establishes guidelines for her collaborator. Co ok, co-workers, very good. Excellent, good. Um, ok, la tres es he arrives. Aunque lleve, aunque lleve el, el, el auxiliar. Eh, quiero ver, does he, does he polite? Es que entonces comenzó? sería, entonces sería, is he polite? Is he polite? La número tres. Mm. Porque polite no es un verbo, es un eh, adjetivo. Entonces sería, ¿es él puntual? Ah. ¿Es él puntual cuando él llega? Entonces ahí sí tengo que agregar la ah. S. Porque ya hay una pregunta en la oración. No pueden haber dos preguntas. Aquí le tengo una, una coma. O sea, Ajá, así. Y ahí era, exacto. Okay. Is he polite when he arrives at a place? Es el puntual cuando él llega al lugar. A, algún bien. lugar. Uh -huh, uh -huh. Mm -hmm. Very good. Okay. Laura okay. should have good manner. You should arrive puntual at work. Employees do not have a good behavior in the office. I may establish a dynamic sense. Ot otra palabra para, para que delimita o... Es... Set. Ah, ok. Amelia sets. Ok. Thank you, teacher. Ok, good. All right. And yeah, right. We finished. Grupo número 5. Bueno, eh, vamos a tomar la asistencia, la segunda asistencia de la clase. Vamos a iniciar con Miss eh, Alejandra María Serrano Durán. Present, teacher. Thank you, Miss. Eh, Jaime Pérez. Castro Santana. Present teacher. Rodríguez Díaz. Present teacher. Hernández Melgar. Hernández Melgar. Franco Núñez. Monroy Calix. Present teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you, Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you, Miss Parrilla García. Alfaro de Canales. Present teacher. Hernández Carvajal. Present. López Montes. Present teacher. Neftalí García. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. López Portillo. Present teacher, no sé si me escuchó. Sí, Miss Sandra. Ok. Thank you, López Portillo. Y, Ok, Miss, thank you, Miss Sara. Guillén Cruz. Miss Senia Floricel. Present. Olivares Raimundo. Present, teacher. Thank you, Jenny Gabriela Carpio Bonilla. 
Alba Isis, Amaya de Amaya. Ok, good. Bueno, eh, ahora vamos a continuar con la práctica de este día. Como les comenté, tenemos bastantes ejercicios más la tarea del eh, free topic. Vamos a irnos a la página 34. La página 34 está dividida en tres partes. Is divided in three parts. Ok. Three parts. For example, number one. ¿Qué hay que hacer en la parte de número uno? Eh, dice que hay tres errores. Bueno, identificar y corregir tres errores en las siguientes oraciones. Entonces, la misión es encontrar tres errores y corregirlos en estas cinco oraciones. En el ejercicio cuatro, hay que elegir la respuesta, la respuesta que corresponde a la pregunta. Ok, la mejor respuesta para la pregunta. Y en la número cinco, es, como, es parecido al ejercicio que utilizamos, que utilizamos, que hicimos antes. Dice, write suggestions about the following behaviors. Le va a describir eh, un comportamiento que puede ser malo o bueno. Y se tiene que utilizar should para dar una recomendación para mejorar ese comportamiento. Ok. Eh, vamos a realizar esto en grupo. Ok, lo voy a hacer en grupos pequeños. Si la, la persona con la que se está no contesta, mándeme ahí un, eh, un mensaje donde dice ask for help. Y tal vez el compañero está trabajando o va aún en el tráfico y no puede ir trabajando. Ok, eh, lo voy a compartir acá. Ok, here we go.
Ay, ¿qué pasó? Hola. No sé qué pasó. ¿Ya la había no podido sé. compartir? Sí. No sé qué pasó. Vamos a intentar nuevamente. Pers. <coughs> ¿Qué, qué, ¿Qué página era? Disculpe. Era la página 34. Otra vez la sacó. Ya no lo pudimos ver. No, como que la sacó a ella. Sí, ajá. Hello. Oye, teacher, miro, miren la página 34, solo está de poner si es formal o informal los correitos. Es 38, mis. <risa> y nosotros en la 34 andamos. <risa> Ay, Perdón. Dios. ¿Qué íbamos a encontrar aquí? Gracias, teacher. <risa> Ay, no. Ya estamos dormidas, Sandra. <risa> es 38 y aquí. Yo bien escuché que dijo 34. Ya poniéndole, y yo haciéndole caso que 34. <risa> vale. Ya Ay, compartí, no. le dice, identifica los errores. Would you mind? Mm -hmm. Mi Sara. Hola, tengo problemas, teacher. ¿En qué sala estaba? En la 1, pero no sé, algo está pasando. Thank you. No, pero. No. Ya es una palabra que lleva llena. Ah. Que significa algo o alguno. Algo, sí, algo. Yo ahora veo chueca. <risa> es... Yo esa la veo así con esa, pero no. Okay. La cuatro. No, porque la cuatro lleva una preposición antes del segundo verbo. Así es, ¿verdad, Emerson? Te importaría pedir algo de comer. Pedir. Cold feel. Which is Bueno, hacemos con además que dejemos de eso. Bueno, 
Turn my own. On. Yes. Yes, yes I will. Yes, I will. Oh, no, no problem. Her name. No problem. No problem. No problem. No problem. Yes, I call. Oh, it's a pizza. Okay. La pizza está bien. Sí, bueno. Le está dando una opción, ¿no? Pero una pregunta responde a otra pregunta. Que no, me... sería no, yes, cool. Yes, I call. Mami, no grite, por favor. Podría solicitar más un sujeto a papeles gigantes, por favor. Paper. Solicitando. Clips. Paper. Clips. Right away. Dame eso, hijo. Eso no es para jugar, eso no es un juguete, se llama mamá. Mi amor, no se procedera, mami. Would you mind? Uh, greetings. Ten copies of your book. No, I in a minute. Not, I will not. Yeah. Dice que entregar diez copias de este report. No, en sería la. No, not, not. I will. No, I will not. This mm -hmm. Excuse me, could you turn down? Excuse me. Okay. ¿A dónde vamos? Yo no puedo ir ahorita. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Excuse me. Could you turn down the volume a bit? No. No problem. No problem. Listen, why are so such about the following behavior? I don't ever stop sharing in on your on the phone when we have lunch. ¿Qué significa su H? La palabra que sale después de real, why, arriba en la indicación, Emerson. ¿Esa? Sugerencia. Ok. Escribe una sugerencia acerca de los siguientes comportamientos. Ah, ok. Por, esta, esta se ve mejor. I could... Esta se ve mejor. Ouch. Mm. Mm. Y esa le dice que si puede Gurney, what is the meaning? No me acuerdo de esto. En la número dos. Yes, I could. Esa, yes, I could. Ay, es, que, es que ahí donde lo va remarcando no se ve. Yo pensé que no lo había marcado. pero Sí, apenas... sí, los marco. No sé por qué no se ve. Apenas alcanzo a ver que lo marcó. Ajá, diferente color tendría que ser. Para y que ve, sea... no ve. Porque la, la número dos no se ve que esté marcada. Sí, la tengo marcada. Y ahorita tampoco. Va, ahí sí, ahí sí se mira. Vale. Vale, vale ahora vamos con la cuatro. cuatro. Tú me podrías... 
No. <risa> en un minuto. O sea, ¿o no quiere o, o, o en un minuto. <risa> Mm. Bueno, por ser educado en un minuto. <risa> <risa> Sí, ¿verdad? Excuse me, could you turn? Este sí creo que es yes, I could. ¿Qué será? ¿Qué es? 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 
Hello, finish the exercise. Hello. Finish your. Ah. ¿Cómo era eso? ¿Cómo más? ¿Cuál era la palabra? Sí, sí, yo, él debería. Él debería. Sí. Oh, he should avoid. He should avoid that behavior. O sea, él, él debería evitar ese comportamiento. O sea, de, debería dejar de estar gritando. Costumbre. <ríe> uh -huh. Y vaya las chicas. De show. En el trabajo o trabajando. O sea, ellas deben enfocarse en su trabajo. Dicho focus oh. on the work. On the work. Ellas deberían enfocarse en su trabajo. Mire la otra. Uy, aquí me, me falta un, 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 una cosita. Ay. Be more. El verbo no lo había puesto. Qué feo este PDF. Vamos a ver, Pablo que no ha tenido un, un buen tiempo en la puerta. Ay, me saco esto. Um, ¿Qué dice? Ah, ok. Ok. Para que su equipo no, no le hablara. Entonces la recomendación debe de ser... Carlos debe de apoyar más a su equipo. Pablo. Pablo, Pablo. Carlos. Pablo, Pablo. Ya le cambié el nombre al sujeto. <ríe> ah, pues debe decir, Pablo debe. Debe. Pablo. No, debe de comportarse porque eso yo lo siento como como berrinche, como informal. No, porque lo que pasa es que él no quiere que lo molesten, como que no entren, no lo interrumpan. Entonces, y mientras el equipo a veces tiene alguna necesidad. Pablo should support his team. Debe de apoyar a su equipo. Pablo should So, no sé si la palabra soport en este caso entra como pero se ponga Pablo support, support S U P P O R T his team T A T E A M team uh -huh. Yo así lo siento, que más lejos de estar molestando al equipo, lo que quiere es que el equipo no venga. 
Quitarle el tiempo. Pues decíamos al primero que no lo terminamos. Y con esas oraciones terminamos. Falta una, Emerson. Graciela Oway. Falta una y nos sí. falta la de arriba. ¿no? Sí. Graciela Oway sent her email with the emojis. Ella siempre envía. Correo. ¿Verdad que sí dice? Ajá. Sí, envía, siempre ¿no? envíe emoji en los correos. En eso sí debería de ser. Graciela debe de ser más formal o debe de escribir más formal. Shela, Shun y Graciela Shun. Michelle yeah. should be more formal when write emails. Y nos falta lo de arriba todavía. Sí, la donde los de los errores de mejoración. Y Y este seis no se va a hacer, ¿no? El seis. El de los circulitos. Aunque las palabras no. que son formales. Las... No dijo nada. ¿eh? No. no, teacher. Bueno, como sé, creo que son los primeros en terminar. Si gusta. O si no, no, si no ya. hemos terminado, teacher. Nos falta. Ah, bueno. Ajá. Ok. Lo que pasa es que no fuimos para avanzar. Ah, ok, perfecto. Entonces a uno. Ah, va. Ok. Vaya. Entonces. Solo tenemos uno. Sí, viene siendo lo mismo que esto. Que esto. Ajá, pero por eso es informal. Informal. Uh -huh. mm. Pues quizás así. Vaya, está el teacher aquí, podríamos preguntarle. Hello. Hello, teacher. Come, come. Tenemos dudas con casi todo. <risa> <risa> Quiero ver, en la parte 4, nosotros seleccionamos, digamos, creyendo que son las respuestas más correctas al estilo de preguntas uh -huh. que está acá. Uh -huh. No sé si interpretamos mal también. No, está bien. Está, está bien. bien. Sí. Would you mind turning the light on? Yes, I would. Oh. Eh, could you order something to eat, please? Yes, I could. Could you order? Ok. Y... Mm -mm -mm. Um, con las oraciones con las sugerencias she should turn off the phone she should call her by her extension phone excellent they should focus in their job he shouldn't sign in his office door Paulo post the sign note not a good time in his office door so this team doesn't talk to him Ah, dice que Pablo post, eh, puso como 
puso una como un letrero una nota, ajá, ah. donde decía que no era tiempo no es un buen tiempo no, no es un buen tiempo en la oficina so, el, el equipo de él no habla con él él no debería ok he shouldn't sign in his office door ok he should be more formal in her email Excelente. Muy bien. Ah, veo que hicieron el ejercicio 6. Veamos. Este. Eh, hello, Mr. Mrs. Dear friend. Best regards, my friend. ¿Saben qué es Sock Sock? XO, XO. Mis memorias me dicen que son besos y abrazos, pero no besos, sé si realmente. Besos y abrazos. Kiss and hugs. Eh, hey. See you. What's up? Thanks. Okay. Morning. Muy bien. Sería good morning, ¿verdad? La, Completo. La formal, exacto. Y ese informal de thanks, usualmente yo lo utilizo. Bueno. Thanks. Muy bien. Excelente. Solo me queda... Vayamos a leer de arriba. Tengo... Ah, este. Would you mind... Y encontrar exacto. Could you feel this purchase order? Exactly. Would you send this invitation to your assistant? O también podría ser, would you mind, would you mind sending this invitation to your assistant? La número tres. Would you mind? Could you come in? Y exacto, could you come? Would you mind? Would you mind? You. Se me perdió el botón. Está, would you mind sending? Would you mind sending, exacto. Ah, está. Excelente. Bueno, solo denme uno, un par de minutitos mientras los demás grupos finalizan. Bueno. Pues... El, el ¿cómo, ¿Cómo lo pintó? <risa> <risa> Le uh, hubiera hecho un corazón. Bye. O una luna y un sol. El sol y las estrellas. Morning. 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 Uh -huh. Las otras son rojas. Informa. <ríe> Algo que sea fácil identificar la, la, lo rojo con un corazón. Así más que no tiene autoformas este bol. Ah, vaya. Ya vamos, ya vamos. Va, hoy sí. Vaya. Hoy son para eso. So, so. Yes. <risa> Terminamos. Hoy sí, teacher. Sí, sí, sí. Ok. Regresamos. Ok. Bye. Salud. Salud. Bye. 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 Ok, we are back. Ahora vamos a ver eh, qué tal les fue en, las, en el repaso de la unidad 2, donde incluyeron el uso de could, would you mind, expresiones formales e informales, 
Um, ok, y mucho más. Vamos con el grupo número uno. Group number one, composed by Mr. Eduardo, Miss Sara, and Miss Enia Floricelda Guillén Cruz. Hello, Gravel. Yes, ma'am. Yes, I can. Dice, uh, my boss doesn't, doesn't like But to... Las ah. primeras en esta. Ajá. Ok, creo que aún queda un ejercicio arriba, si no me equivoco. ¿Arriba? Ah, ese, Ahí. No lo hicimos. ese no lo hicimos. Ah, bueno, no hay problema. No tuvimos Pero problema. Revisamos el 4. Revisamos el 4. Dice, would you mind turning the light on? Ok. Ok. No problem. Could you order something to eat, please? Yes, I could. Could you request more jumbo paper clips, please? Right away, podría ser en la mano, pero es también. Would you mind getting 10 copies of this report? Excuse me, could you turn down the volume a bit? Yes, okay, not a problem. Muy bien, vamos a leer su cinco. Dice, he shouldn't yell when He needs something, muy bien. Yell, gritar. They, they should. Ah, no, Esta no, es la, la, la de la uno. Es, es okay. que, ajá, sí, fue no, así no, rapidito. No. Eh. Ajá. La de número uno. <coughs> should have lunch, have first. lunch first and then chat. Muy bien. Eh, they the should one? take selfies at lunchtime. Ah. Jimena. Que uh -huh. Okay, eh, he shouldn't be nice to his co-worker. Uh, he shouldn't be nicer, más simpático. Muy bien. She shouldn't use emojis because it is not formal. Muy bien. Excelente, Miss. Okay, vamos con el grupo número dos. Okay, Miss Jacqueline, Mr. Bernardo, Miss Carla. Uh, no sé si se mira. Yes, mister. It says, would you mind moving your car? Okay, los errores que fueron. Could you fill in the purchase order? Would you mind sending this invitation to your assistant? Could you come early tomorrow? Muy bien. Okay. Okay, viéndolo ahora, creo que la número uno, eh, creo que es no problem. Porque le pregunta, ¿verdad? ¿Te importaría encender? ¿Te importaría encender las luces? Entonces, si le dice yes, I would, es como sí. O sea, estoy, no lo quiero hacer. Sí me importaría. Y entonces, no problem, es como claro, como algo casual. Could you, could you order something to eat, please? Um, ok. Could you request more jumbo paper? Ahí en la número 3 es como enseguida, right away, right away, mm -hmm. enseguida. Y en la número 4, would you mind getting 10 copies of this report? Ahí sí también. Sería, o sea, aquí sería la otra, esta. In a minute, ajá, así como ahorita, ahorita, boss, in a minute. Muy bien, vamos a leer show 5. Sara never... Sara never stop. Okay, she should turn off the phone. Or puede ser, she should turn off her phone. Her phone. He should call her by her extension phone. Very good. They should focus in their job. He shouldn't sign in his office door. She should be more formal in her emails. Muy bien. Excelente. Okay. Vamos al ejercicio 6. Ah, ya lo. Oh, okay. ahorita regreso. Veamos las formal. Hello, Mr. Mrs. Dear friend, best regard, my, my best. Informal. Suck, suck. Hey, see you. What's up? Thanks, morning. Muy bien. Very good. Vamos con 
eh, Miss Joana y Miss Sandra. Ahorita te he no hicimos la oración <risa> Solo pusimos el error Bye. Vamos a descifrar eh, Would you Ah bueno, ahí era Aquí era En la número dos es pregunta No es would Ah, ok Ajá. Únicamente de intercambiar el orden. Could, okay. could you. Okay. En la número tres falta mine, exacto. Would you mind, Sandy? Uh -huh. Y en la número cinco, could you come? Sin el ING. Ok. En la número tres es right away. Ah, ok. Right away. O enseguida. Enseguida lo hago. Okay. Ahorita. Y la número cinco, Sarah never stop chatting. She should be more polite again. You should avoid that behavior. Perfect. They should focus on their, on their work. Pablo should not isolate. Como. Aislarse. Aislarse. Uh -huh. Isolate. <laughs> Seremos. No debe de ser. Ajá. Graciela should be more formal when. She, when she oh, is writing, words. when she writes an email. Okay, teacher. Muy bien. Okay. Vamos con Miss, Miss Alejandra, Mr. Carlos, and Mr. Jose Alexander. Entonces vamos con Mr. Emerson, Hazel, and Melba. Muy bien. Could you, exacto. Would you mind, excelente. Eh, could you, la, ahí sería, could you come, exacto. Could you come, very good. Eh, sí, está en la 4. Y en las oraciones, she should use. Her cell phone. Ah, she shouldn't. Muy bien. She, he sh should. La número dos. Abajo. <laughs> Abajo, no lo puedo. Abajo, ¿qué está? Ah, he, la dos y la he cuatro, should, be more, should be more polite. Ah, cordial. Pablo should support his team. Muy bien. Y la cinco. Graciela should be more formal when she writes. Ahí sería when she, when she writes. When she writes. Ajá, cuando ella escribe un correo. Muy bien. Y a la parte de abajo, la cuatro. Ah, no, perdón, perdón. perdón. Por mal, ahí ve el color. Hello, mister. Eh, muy bien, dear friend. Best record. Morning. Tal vez en morning puede ser informal porque... La, la forma correcta sería good morning. Good morning. Ah, okay. Y en la forma informal, see you, excelente. Hey, what's up? Thanks. Suck, suck. ¿Saben qué? Bueno, no. ¿saben qué significa XO, XO? Mr. Bernardo ya nos dijo. Eh, significa eh, besos y abrazos en inglés. Besos y abrazos. Ok, good. Okay. Muy bien. Vamos. Ok, bueno, ahora lo que estaban esperando. Ok. A la presentación. A la presentation. Yo sé que ya quieren presentar. Vamos a eh, iniciar. Ok, Yo les voy a dar un par de minutitos mientras leen sus apuntes para poder eh, decir la presentación oral de esta noche. Ok. Vamos a darles un minutito para que revise sus notas. Y cuando ya tengamos un voluntario, me dejan saber.
Ok, who wants to be volunteer? ¿Quién quiere ser voluntario? Mr. Vladimir, thank you. Siempre. Yes. Excelente. Permítame, permítame, solo pongo el cronómetro. Ok. Ok, you can start. Ok, good evening, classmate and teacher. Today I'm talking about eh, to Grupo Agrizal and the Hotel Crown Plaza San Salvador, where I work. Grupo Agrizal is a century old business corporation with a long history in El Salvador. Its founder, Rafael Mesayau, start de la Constancia Brevery in 1906, an, in an industry from which other beverage businesses were derived. In 1955, the Grupo Agrizal found the Compañía Hotelera Salvadoreña, and that is where he began his career in the company's hotel business. His first hotel in El Salvador was Hotel El Salvador, which in 1995 changed its name to Radisson Plaza San Salvador, which in 2010 was adquired by the Crown Plaza San Salvador, French is always under the direction of Agrizal. Today, the company has hotel in Central America by acquiring the right on the holiday in Francis in the region. Hotel Crown Plaza San Salvador. Uh, it has a uh, 100 night A, <clears throat> night A, 98, 40 uh, rooms equipped with air conditioner, safe TV, free internet, closet, work area, relaxation area. It also has a gym, massages room, sauna, restaurant, bar, and gourmet cafe. Uh, we are the most versatile conference center in El Salvador with uh, 27 multi-purpose rooms with capacity for two, for 4,000 people and a strategical connect to the most important business and gastronomic complex in the city, the World Trade Center and the Plaza Futura. At the Crown Plaza San Salvador Convention Center, where commitment uh, to your success, no matter if you are guest of visitors or for even a business, you guide you every step to way. The hotel is a sunroof by tropical vegetation and it has an impressive view of the San Salvador volcano of privileged location give of guests direct access to Embe, Embajada, how do you say, Embassy, Embassy. International or organization and multinational companies. That's finished. That's it. Okay. Tres minutos quince. Thank you very much for your participation. Just the, okay, vamos a, por ejemplo, practicar la palabra área, que en inglés es yeah. area. 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 Okay. También eh, éxito. Success. 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 Okay. Success. Y otra recomendación. Cuando lea números de cuatro dígitos, si son fechas, lea los de dos en dos. Ok, de acuerdo. Very good. Sin embargo, muy bien, muy buena presentación. Thank you very much. Thank you. Ok, another volunteer. Another volunteer. Mi hey, teacher, Emerson. Mr. Emerson, go ahead, Mr. Good evening, everyone. I would love to share with a short summary of the book I re recently read. The book is called Paulo Coelho, Fields Mountain. This novel is based on the, on the story where the prophets were persecuted and were sentenced to death. It tells the history of the prophet Elias, who from every young age was called to the servant of God. His parents took him to church 
at the young age to explain it, the reason for these dreams and the everything that went through his mind. They conclude that he was a prophet when they left that place. The parents told him to forget all that for the fears of the being killed or wanted. Elias grows up as a normal child and left all that are uh, memories. As time passed, he came a very prestigious carpenter in the tower, in the town. But one day, an angel appeared to him and, the, and he had those feeling again in this past returning to the present. He went on the with his work, but the seventh good so well. One day, upwards men went to tow to kill all the prophets and Elias in a levit hid in a corral. They spent a lot of the time in the place, but they listening to how they kill him. And the Christ, the other friends wondered if they will ever see they again. Finish. Okay, thank you very much. Excellent, mister. Okay, two minutes. Two minutes, 20. Okay, excellent. Okay, tal vez eh, eh, repasar los verbos en pasado. Por ejemplo, quiero presentar con ustedes el libro que leí. The book that I read. Okay, read is present and read is past. Okay, good. Read. Okay. Read. Read. Okay, thank you very much. Another volunteer? Me, teacher. Miss A. John. Me. Okay, let me know when you're ready, Miss John. Okay, good night. Today I will talk about my work. Um, in my work, I perform various tasks that are focus of financial control and management. Every day I attend meetings, give training, and prepare report for the CEO and shareholder. I, I was in share of the human, human resource area of the company. I also had to execute projects in a regional level with brands such as Telefonica. I prepared myself a lot. I studied an MBA and several, several specialized courses in management, management skills. Uh, I love my job because it is a team that started from the bono and overcame many obstacles to work as we do today as a, prof as a professional. I try to keep updating myself. I study English and read books that can help me to be more. Thank you. Okay, one minute 30. One minute 39, sorry. 39. 39, muy bien. Quizás las palabras que debemos de practicar es, se dice, it's a career that begins since the bottom, desde, el, desde como muy bajo, ¿verdad? Bottom. No sé si comprendí mal. Desde, desde muy bajo, desde la nada, bottom. Escribe B-O-T-T-O-N. No sé si está incorrecto, si usted no entendí mal. Bueno, ok, también estoy a cargo. I am in charge. In charge. Ok, también el verbo estudiar. I study. Study. Ok, esas tres recomendaciones. Muy buena fluidez y pronunciación y también eh, los detalles. Very good. Another volunteer. Thank you, teacher. Miss Sara and 
Okay, go ahead, Miss Sara. And then Miss Hazel. Good night. I will tell you a little about my last Christmas. For me, Christmas is the best time of the year because it is the time when the whole family can get together and enjoy together. Last year, we made barbecue and tacos to take during the night. I prepared the meat to rust while my sister-in-law prepared the tacos. We all collaborate in the preparation of the great dinner. After dinner, we proceed with the gunpowder bursting and I saw my family very happy, which filled me with happiness. Then we holded each other inside our witches and resolution for the new years. My was to learn to drive and have a license, which I have already fulfilled, and to study English which for now I am in the process of the learning, but I will achieve it. Okay, muy bien. Minuto 27. One minute 27. Muy bien. Eh, vamos a practicar la pronunciación de about. 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 I'm going to talk about. About. Okay, prepared. 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 Ajá, preparé. O oh, preparó. Prepared. Eh, también achieve. Achieve, At alcanzar. Ah, sí, achieve. Excellent. And very good. Thank you, Miss eh, Sara. Se ve también la mejora. Muy bien. Miss Hazel. <laughs> um, good night. I... Worked 14 years at Grupo Callejas as a cashier, and it was a great experience. And I learned a lot. And I decided to change job so I could have more family time. Today I work in a call center in Spanish as a college account. I like my new job and I have more time for the family. I finish. Finish, okay. Thank you very much. Muy bien. Okay, eh, vamos a practicar. I learned. I, I learned. I learned. Excellent. Experience. 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 Exactly. Muy bien, Miss Hazel. Ok, excelente. Ok. No sé si tenemos el último voluntario, ya que tenemos pocos minutos. Uh, Mi teacher. Thank you, Mr. Bernardo. Go ahead. Good evening. The topic I chose is about aquariums or better known as fish tanks. I want to share with you the experience I have an aquarium. Every person thinks that having an aquarium is just have fish, but having an aquarium is more than that. In my short experience having an aquarium, I have learned so much. For example, more species of fish and there are some species that you can't join with different species. One of those are betta fish. They are so beautiful, but at the same time, they are very aggressive. So you cannot put them in the same aquarium with another fish. Other example could be the angel fish. They aren't aggressive like the betta fish, but they are territorial. When you don't have experience, you make mis mistakes. And one mistake that I made is with Angel. You need more space and I bought a small aquarium, so I had to change it. But not at all, it's so complicated. 
I have sorted fish and they are very peaceful. On the other hand, they are very beautiful too. Another curiosity is that you not only can you have a fish. A friend of mine gave me four snails. I didn't know that they can live on earth and under the water. They have lungs and gills. They are scavengers and eat plankton too. That means that they clean the aquarium. I just can't say having an aquarium is an amazing experience. Just that. Yeah, I see. Excellent, mister. Very good. Muy bien, excelente. Solo vamos a repasar la eh, función de species. Comienza con la S. Species. Species. Muy bien. Y gracias por la información. Okay. Good. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Ah, el tiempo fue un minuto treinta y cuatro. Muy bien. Vamos con eh, mi Serrano Durán. Mr. Brian Alexander, Castro, Santa, Castro Santana, Present, Rodríguez Díaz, Her, Hernández Melgar, Franco Núñez, Present, teacher. Rodríguez ahorita, Díaz, mister, Present, teacher. ahorita, Mr. Present, teacher. Gracias. Monroy Calix, Present, teacher. Hernández Quintanilla. I am here, teacher. Thank you, Miss Hazel Pineda Castro. Present, teacher. Carrilla García. Alfaro de Canales. Present, teacher. Hernández Carvajal. Present, teacher. López Montes. Present, teacher. Neftalí García. Hernández Sotelo. Present, teacher. Teresa Sandoval. Present, teacher. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Present teacher. Olivares Raimundo. Present teacher. Thank you, Miss Carpio Bonilla. López Montalvo. Amaya de Amaya. Ok. Muy bien. Teacher, se bueno. me escuchó. Perdón, se me escuchó. Sí, Mr. Franco. Ok, gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, recordarles la realización de las tareas de la unidad 3. Mañana estaré eh, estudiando los promedios en la plataforma. Así que les agradecería mucho que terminaran las tareas pendientes de esta unidad. Ok, eh, ya únicamente queda una semana eh, para el curso. Así que eh, animarlos a que podamos finalizar. Y esperando que tengan un excelente fin de semana. Ok, good night. Take care. And see you next Monday. God bless you. Thank you, teacher. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Good